ክብር ሁሉ ለእግዚአብሔር ይሁን እንደምናደራችሁ ቅዱሳን እንደገና በዚህ ማለዳ እድሜን ጨምሮልን እንድናመልከው የፈቀደልንና አምላክ እግዚአብሔር እናመልካለን እናደንቃለን ሁላችን ባለንበት ቦታ ሆነን በመንፈስ እግዚአብሔርን እናከብራለን ሃሌሉያ ሃሌሉያ Alleluia Alleluia Oh Amlekut wedajoche limelek emigebawun geta amlakachin nakebrawal
عمالك مهال يمي مسلي يلم يلم عنتو بتشاهلي عملك يزرال السو بتشا بتشا ونو بتشا ونو جمارنا سامي بيلو Hallelujah. ولكنك <تصفيق> بزوان لبني كم بمن عكمي امل يمي سمتالاك <تصفيق> Bezwan le bini, kenbe na kani, 
በላይ አንደ በቴን ለምስጋና የደፈጡ ለድል ጌታ የድል መዝሙራን ዳንለው ኃይልንም የሚያስተጥቀኝ ቀጥሮንም የሚያዘልለኝ አግሮችን የሚያበረታ ዛሬም ላሞ ጋብሴ ክበረልኝ ደብሰልኝ ጸሎተን ሰምተሃል ክበረልኝ ደብሰልኝ ጸላተን ጸላተን ረጠሃል ክበረልኝ ዛሬም 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 ላሞ ጋብሴ ክበረልኝ ወለታን ወለታን ልበረው ከበርሌ ከፋር ገኛል ከፋር ገኛል ከበርሌ ዛሬ 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 ሌላ 
লান্থে আলতে ছালে লান্থে আগাথে আন্দা ছনে গেরেলে কেতো যা মিজারে আলাত মেন বি ফকির লেতে কিত কিজে আন্দে সেতে নেসা আদ্রা সাও সি ওলে ও ডিগেরে ተባረኩ ወለም እንደምን አደርገው በመስጠት እግዚአብሔርን መናመልክበት ጊዜ ነው የሚሆነው ሁላችንም መባችንን አጥራታችንን በቫይበር ላይ በተቀመጠልን አድራሻ እየሰጠን በርሱ መናመልኳለን ባለፉት ሳምንታት እንደተነጋገር ነው እግዚአብሔርን የምናመልክበት ለእግዚአብሔር ያለንን ታማኝነት መንገልጥበት ያ መስመር ስለሆነ በዛም እግዚአብሔር እና መልካለን ሳምንቱን ሙሉ ያለን ፕሮግራም እንደተጠበቀ ነው የሚሆነው ሁላችንም በዚህ ፕሮግራም ተገኝተን እግዚአብሔርን አብረን እንድናመልክ እግዚአብሔርን ጸጋ እንድንካፈል ቤተክርስቲያን ታሳስባለች ተባረኩ ቀጣ ወደ እግዚአብሔር ቃል ነው የምንሄደው ዛሬ በእግዚአብሔር ቃል የሚያገለግለን የተወደደው እንደማችን ማይክ ነው ከዚህ ጊዜ በፊት በቴሌኮንፈረንስም በዚህ በፌስቡክ ላይቭ ማገልገሎናል ብሩክን ማይክ ለሱ ጊዜውን ሰጣለሁ
እሺ ሁላችሁንም በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ላችኋለሁ እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እንደምለው እናንተ መታዩኝ እኔ ማላያችሁ እንዴት ናችሁ እግዚአብሔርን እናመሰግናለን ስለሰጠን ድንቅ ያምለኮ ጊዜ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሁን ደግሞ እግዚአብሔር ቃሉን እንዲያስተምረን ጥቂት እንጸልይና በያለውን የእግዚአብሔርን हिसाब አብረን ካፈላለን ቅዱስ አባታችን እግዚአብሔር ሆይ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለሰጠን ድንቅ ጊዜ እናመሰግናለን ስለሰጠን ጤና ስለሰጠን በረከት እግዚአብሔር ሆይ ስለሰጠን ልጅ ስለ ሁሉ ካንተ ዘንድ ስለአገኘ ነው ሁሉ ስለ ቃል እናመሰግናለን ዛሬም በመካከላችን መንፈስን እንዲያስተምረን ጊዜውን ሁሉ ለአንተ አሰልፈን እንሰጣለን በዚህ ቃል እግዚአብሔር ሆይ ወደ እያንዳንዳችን ጓዳገነው እያንዳንዳችንን ተናገረን እግዚአብሔር ሆይ ያላደረግነውን ያላየነውን ነገር ሁሉ አይተን ማድረግና መሄድ እንድንችል እርዳ በኢየሱስ ስም አሜን እግዚአብሔር ይመስገን እንግዲህ ዛሬ የእግዚአብሔርን ቃል ባጭሩ እንካፈላለን سنካፈል የእግዚአብሔርን ቃል እግዚአብሔር ብዙ ነገር እንደሚያስተምረንና ብዙ ነገር እንደሚያሳየና ምን አለው ባለፈው እዚህ በነበርን ጊዜ እንዴት መመላለስ እንደሚገባን አይተን ነበር ቃል ኪዳን በሚል ርዕስ ዛሬ ጥቂት እናያለን ስለ ቃል ኪዳን ብዙዎቻችን ከት ያመጣው ቋንቋ ነው ወይ ደግሞ ምን አይነት ነው ቃል ኪዳን የሚባል ከዚህ ፊስ ሰሚቻል አቅም የሚል ሰው እንደሌለ አስባለሁ ምናልባት ይሄ ቃል ቃል ኪዳን ያ በዚህ ዘመን እንደውም የብዙዎች ስም ነው እና በደንብ እንደምናስበው እንደምናውቀውም አውቃለሁኝ ግን ምን አይነት ቃል ኪዳን ብዙ ሰዎች ከብዙ ነገር ጋራ ቃል ኪዳን ያደርጋሉ። አንድ አንድ ጊዜ ወታደሮች ቃል ኪዳን አለብን ሲሉ ሰምታችኋል። በወታደሮችና በሀገር መካከል ያለ ቃል ኪዳን ይኖራል። በባልና በሚስት መካከል ያለ ቃል ኪዳን አለ። ሰዎች ከሌላ ምን ነገር ከሞት ጋር ቃል ኪዳን እንዳደረጉ መጻሕፍ ቅዱስ ይናገራል። ቃል ኪዳን ከብዙ ነገር ጋር ይደረጋል። ትክክለኛውን ቃል ኪዳን ወይንም ደግሞ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል የተደረገውን ቃል ኪዳን ግን እንደገና እንድናስብ እንድናይ ዛሬ በሱ ዙሪያ ጥቂት እናወራለን የተደረገው ቃል ኪዳን ለምሳሌ ወታደር ለሀገሩ ቃል ኪዳን ሲገባ በሞት አለው ይላል መቼ ወደፊት ወደፊት ሀገርን የሚደፍር ጉዳይ ከመጣ በሀገር ላይ የመጣ ነገር ካለ ሞት አለው ብሎ ቃል ኪዳን ይገባል እስከዛ ድረስ ይወቴን እስከመስጠት ድረስ ዋጋለው ተገላለው ይያለ ቃል ኪዳን ይገባል ባል ለሚስቱ ሚስት ለባሏም እንደዚሁ በህይወት እስካለው ድረስ አብረን እስካለን ድረስ እግዚአብሔር ድልስ ከሰጠን ድረስ በዚህ ሁሉ በዚህ ሁሉ በዚህ ሁሉ አብር ይወል ሆን ቃል ገባለው ብሎ ቃል ኪዳን ይገባሉ በክርስቶስ ኢየሱስ የተደረገው ቃል ኪዳን ግን ወደ ሞት ዘንድ እስከመጨረሻው ታገል ዘንድ ብለን ሳይሆን ሞተን የምንጀምረው ቃል ኪዳን ነው። ሞች አለው ብለን የምንጀምረው ቃል ኪዳን ምን ይመስላል? የሚለውን ዛሬ ጥቂት እናያለን። ምክንያቱም የክርስቶስ ጋር የሚደረገው ቃል ኪዳን ወደፊት ሞት አለው ተብሎ የሚገባ አይደለም። ሞች አለው። አብሬ ተሰቅያለሁ። ክጅ አለው። ራሴን ክጅ አለው። አሁን የምንወረው ኑሮ ከኔ እኔ በእኔነቴ የምንወረው አይደለም ብለን በቃል ኪዳናችን ንጸና ክርስቶስን ተቀበለን የምንኖር የምንኖርበት ቃል ኪዳን ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ቃል ኪዳን سنመለከት ወደ ጋላቲያ ሰዎች ምዕራፍ 2 ብንሄድ በጣም ጥሩ አድርጎ ያስረዳናል የጋላቲያን መልእክት እናውጣና ምዕራፍ 2 ላይ ያለውን ክፍል እንመልከተው ከቁጥር 20 ጀምሮ እንደዚህ ብሎ ታዋሪያው ጳውሎስ ይናገራል ስለ ራሱ ነው የሚናገረው ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ እኔም አሁን ሄ አሁን አልኖርም ክርስቶስ ግን በእኔ ኖርአል አሁንም በስጋ የምንኖርበት ኑሮ በወደደኝና ስለኔ ራሱን በሰጠው በእግዚአብሔር ልጅ ላይ ባለኝ ምነት የምንወረው ነው እንግዲህ ይሄ በጣም ብዙ ዘመን ብዙ ጊዜ በጣም ህይወቴን ከለወጡት ቃል አንዱ ነው በጣም ብዙ ጊዜ አነሳው አለሁኝ 
ክርስቲና እዚ ጋር ሲጀምር ግቡ ይለያል ክርስቲና ከዚህ በፊት ባለ አባባል አንተ ጌታን ብትቀበል ኮንዶሚኒየም ይደርሳል ጌታን ብትቀበል ይሄ ነገር ይሆንልሃል ጌታን ብትቀበል አትቸገርም ጌታን ብትበቀበል አትታመምም ጌታን ብትቀበል መከራካ አንተ ይሸሻል ጌታን ብትቀበል ሁሉ ጊዜ አንተ ጋር ጸሃይ ነው የሚለውን ተቃራኒ መንገድ ያሳየናል ይሄ ክፍል ምንድነው የሚለው ጌታን የምቀበለው አብርው ሞቼ ነው በቀደም አንድ ጽሁፍ ሰሞኑን እሱን ማወራለሁ ብዙ ጊዜ አንድ ጽሁፍ አይቻለሁኝ እና ያ ጽሁፍ ውስጥ ገብቼ ጽሁፉን አላነበብኩትም ግን ርእሱ በጣም አትራክተር አርጎኛል በጣም የሚስብ ርእስ ነውና ርእሱ ምንድነው የሚለው ጌታን ያልተቀበሉ ፔንቴዎች ይላል እና በጣም ነው ይገረመኝ ሰው ጌታን ሳይቀበል እንዴት ፔንቴ ይሆናል ጌታን ያልተቀበለ ጴንጤ አለ ወይ መቸም እንድንጠየቅ ጌታን ካገኘሁ ጀምሮ ጌታን ከተቀበልኩ ጀምሮ ጌታን ከተከተልኩ ጀምሮ እንላለን እምንከተለው እሱን ነው ፍላጎታችንን ነው ምኞታችንን ነው ወይንስ ማንን ነው እምንከተለው ማንን እየተቀበል ነው ጌታን መቀበል ማለት ምን ማለት ነው አንዳንድ ሰዎች ጌታን መቀበል የሚለው ቃል መጽሐፍ ቅዱስ ላይም ያለ አይመስላቸው ተቀበሉ ተበስሙ ላመኑ ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ሰጣቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ማንን ጌታን እንግዲ ጌታን ክርስቶስን እንደተቀበላችሁ ስርሰዳችሁ ለርሱ ታነጹ ይላል ምንድነው የተቀበል ነው سنቀበል ምን አይነት ኪዳን አድርገን ነው ጌታን የተቀበል ነው ህይወታችንን እና የተለዋወጠ ነው ምክንያቱም እኛ ከርሱ ጋር አለንሞት እርሱ ጋር አለንሰቀል ታዲያ አሁን እንዴት ትኖር አለህ ለምትሉኝ አለ ጳውሎስ እምንወረው በርሱ ህይወት ነው አለ በክርስቶስ ህይወት ሰው በክርስቶስ ህይወት ለራሱ አጀንዳ መኖር አይችልም ክርስቶስ በእኔ ይኖራል የሚለው ኪዳን ክርስቶስ በእኔ ይኖራል የሚለው ቃል ክርስቶስን በእኛ ውስጥ ያስቀጥለዋል ክርስቶስ የጀመረውን ክርስቶስ በመድር በነበረበት ጊዜ ይዞት የነበረውን አጀንዳ እስከ ምድር ፍጻሜ ወይንም ጳውሎስ ሲናገር እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ እንዳለው እንደዛ እስከ ክርስቶስ ቀን ድረስ ያስከደናል አለ በለዚያ ግን ከባድ ነው የሚሆነው በህይወት ዘመን በስደት በነበርኩበት ጊዜ ጧትም ዛሬኛ ጋር አገልግሎት ነበርኝና እዛ ላይም እየተናገርኩ ነበር አንድ ለአንድ ሰባት አመት የዛሬ 23 አመት አካባቢ ለአንድ ሰባት አመት ናይሮቢ ኬንያ ውስጥ ኖር ያለሁኝ እና ሰዎች ይመጣሉ ወደዛ ብዙ ሰዎች ይመጣሉና በጣም ሰዎችን ሰርፕራይዝ ከመያረጋቸው ነገር አንዱ ወይ ቸርች ይመጡና ወይ ምግብ ቤት ውስጥ ይመጡና ይሆነ ሰው ሲያዩ እንዴ ይላሉ አሜሪካ ደል እንዴ ሸኘ ነው ይሄን ሰው ይላሉ ይሄን ሰው አሜሪካ ብሎን አይደል እንዴ እንደውም አንድ አንዱ ስለ አንዱ ሰማ ይደውላል አሉ ከናይሮቢ አዲስ አበባ በተለይ በአዲስ አበባና በኬንያ ማከለ የሰዓት ልዩነት የለም እና ይደውልና እናንተ ጋር ሰዓት ነው ይላቸዋል ለክዚ እንዳለ ስን ሰዓት ሆኗል እናንተ ጋር ያለ እዛ ተገኘ በአንድ ሰዓት ሲቆጥር በክርስቲያኖችም ዘንድ ብዙ ነገር ገጥሞናልና በጣም ከባድ ነው ማለት ሰዎችን ሄጅ ያለው ማለት ይቻላልና ሳይሄዱ መኖር ተሸሽጎ መኖር ይቻላል ክርስቶስን ግን ተቀብያለሁ ብሎ የሆነ ወታ ሽፍት አድርጎ በሱ ህይወት ሌላ ኑሮ መኖር ግን አይቻለም ምክንያቱም የሚቀጥል የሚታይ ዋጋ ያለው ህይወት ነውና ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንዴት ነው የተቀበል ነው ለምን ሞተን ለምን እንደው እየኖረን ያለ ነው ጳውሎስ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ሲል ክርስቶስ እኮ ሲሰቀል ጳውሎስ ይለም ማለት በፍጹም በዛ መንገድ ላይ አልነበረም በህይወት ይኖራል ግን በዛ መንገድ በክርስቶስ ኢየሱስ መንገድ ላይ ግን አልነበረም ክርስቶስ ሲሰቀል የክርስቶስን መሰቀል የነገረው ሰው ምን አልባት ሲነገረው የደገፈ ነው የሚመስለኝ ምክንያቱም የርሱን ተከታዮች ያሳድድ ነበረ ግን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲገባው ከክርስቶስ ጋር ተሰቀለ ይሄንን ቃል ጴጥሮስ ብሎት ቢሆን ኖሮ ምን አልባት ትንሽ ግራ ለንጋባ አንችል ይሆናል ኦ ያን ጊዜ ስለነበረ አብሮ ተሰጥሎ አለ ማለት ነው መንፈስ በዛን ሰዓት የነበረ ሰው አብሮ ሊሰቀል ይችላል ብለን ወይ ልናስብን ይችላልን ያለው ግን ጳውሎስ ነው ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለ ያለው ጳውሎስ እስከ ሆነ ድረስ እኛ መሰቀልን ይችላልን ማለት ነው እኛ ምን ጀምረው ተሰቀለን ነው ማለት ነው ክርስቲና አብረ ነው ተባብረ ነው ሞቱን በሚመስል ሞት ብንተባበር ትንሳኤውን በሚመስል ደግሞ ትንሳኤን እኛ ግን እንደ ሞተስ ሐን ሞት 
እንደሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደሞተ ሳን ሞት እንደ እንደ ተነሳው ለነሳ በጣም እንተጋላለን እሱ አይሆንም እሱኛው አይነት ቃል ኪዳን አልተሰጠንም በተለይ በጣም አንድ የጻፍኩት ኖት አለ እዛ ላይ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ላይ ቁጥር 30 31 አካባቢ ስታነቡ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለነበረው የመጨረሻው ሰዓት ይናገራል እና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 አውጥቻ ነብላችኋል ሆይ በጣም በጥሩ ሁኔታ ዮሐንስ ይሄንን ተርኮልናል ከቁጥር 31 ጀምሮ አነባዋለሁ ሆይ አይሁድም የማዘጋጀት ቀን በተለይ ከ30 ጀምሮ ላንበባው ኢየሱስም ሆም ጣጥየውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ ራሱንም ማዘም ብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ አይሁድም የማዘጋጀት ቀን ስለሆነ ያ ሰንበት ትልቅ ነበርና ስጋቸው በሰንበት በመስቀል እንዳይኖር ጨናቸውን ሰብረው እንዲያወርዷቸው ፒላጦስ ለመመኑት ጭፍሮችን መተው የፊተኛውን ጭን ከርሱም ጋር የተሰቀለውን የሌላውን ጭን ሰበሩ ወደ ኢየሱስም በመጡ ጊዜ ወደ ኢየሱስ በመጡ ጊዜ ግን እርሱ ፈጽሞ እንደሞተ አይተው ጭኑን አልሰበሩ ነገር ግን ከጭፍሮች አንዱ ጎኑን በጦር ወጋው ወዲያው ምንና ውሃ ወጣ ይላል እዚ ላይ ቁጥር 30 ላይ የሚነግረን ኢየሱስ ክርስቶስ ተፈጸመ ካለ በኋላ ተፈጽሟል የለም ነፍሱን ሰጠ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ ፍጹም ሞተ ነው የሚለው ተፈጸመ ብሎ የሚሆነውን አዳመጠ እንደውም ጉዳቸው ሊያለ ሚል የለም ከተፈጸመ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ አለቀ ጨረሰ ፍጹም ሞተ ሁለት ወንበዲዎች ግን በግራና በቀኙ የተሰቀሉት ተሰቅለዋል ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲሞት እነሱ የሞቱ ይመስላሉ እንጂ አልሞቱ ቢተበቁ ቢተበቁ የሚሞቱ አልመሰላቸው ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች እዛው ይያሉ ሰንበት ሊገባ ሆነ ስለዚህ ምን አሏቸው ጭናቸው ይሰበር ጭን ከተሰበረ ሰው በህይወት አይኖር ስለዚህ ጭናቸውን ሰብረው አወረዷቸው ኢየሱስንም ያው ቼክ አርገው ጭኑን ሰብረው ሊያወርዱ ምክንያቱም መስቀል ላይ ያሉ ሰንበት እንዳይገባ ስለተፈለገ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጡ ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጋር ግን ሲመጡ እሱ ፈጽሞ ፈጽሞ እንደሞተ አይተው ጭኑን አልሰበሩ ይላል በክርስቲና ህይወታችን በኑሯችን ሞተናል ሞቻለሁኝ ክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁኝ سنል ይሄን አይነት ፍጹም የሆነ ሞት እንድንሞት መጻፍ ቅዱስ ይመክረናል እርሱ እንደሞተው አለ በለዚያ እየተሚላክብን ነገር በሙሉ ጭናችንን የሚሰብር እኛ እንደውም ጭናችንም እየተሰበረ አልሞት ያልን ሰዎች ነን በቃ በምንም አይነት መንገድ አልሞት ምጃል ሰጥም ሁለት አይነት dual citizenship ይባላል አይደለም አንድ ሰው ሁለት ሀገር ዜጋ ሲሆን ያ ያለን የምድርም የሰማይም ዜግነት ይጂ የምንወርነን ብለን በድፍረት የምንናገር ሰዎች ነን ስንሞት ግን ለዚህኛው ሞት ሞተን ለዛኛው ህያው ሆነን እንኖርአለን ይሄኛውን ሞት ጳውሎስ ከኢየሱስ ጋር አብሬ ሞቻሉ አለ እሱ ሲሞት እኔም ፍጹም አብሬ ሞቻለሁ ስለዚህ በህይወት ዘመናችን ሙሉ የምናደርገውን ኪዳን ይሄኛው እንደሆነ ከእርሱ ጋራ ሞተን ከእርሱ ጋራ በእርሱ ህይወት እንድንኖር ማለት የህይወት ልውውጥ ነው አሁን የምንኖረው ኑሮ በስጋዬ የምንኖረው ኑሮ ይላል ጳውሎስ ሲናገር ምን አይነት ኑሮ ነው ምክንያቱም ሞች አለው የሚል ሰው እየተናገረ እኔ ሞች አለው ተሰቅያለሁ ቢል እውነት አይመስልም እንዴ እንዴት ነው ሞች አለው ተሰቅያለሁ የምትለው ሲባል አዎ ከክርስቶስ ጋራ ተሰቅያለሁኝ አሁን የምንኖረው ኑሮ በዚህ በስጋዬ የምታዩት በርሱ በክርስቶስ ኢየሱስ በርሱ ላይ ባለኝ ምነት የምንወረው ኑሮ ነው ስለዚህ ጳውሎስን ከዛ በኋላ የሆነ ነገር አጋጥሞት ሲነሳ ሲነቃ ሲታገል ለመኖር ለሆነ ነገር ራሱን ሲሰጥ አንመለከት እኛም ይሄንን በቤተክርስቲያን ደም በመሰረት ብዙ ጊዜ እናደርጋለን ሰዎች በክርስቶስ ኢየሱስ ሲያምኑ እኔ የምለውን በልንላቸውና ዓለምን ሰይጣንን ሰጋን ክጃለሁ በልንላለን ክጃለሁ ይላል ያው ጉባኤው እግዚአብሔር ይመስገን እቺም አያሳፍረንም ያጨበጭብልናል ከዛ አንድ ጊዜ የገጠመኝ ልንገራችሁ ኳይር አገልግል ነበርና ኳይር ላይ ቁጭብኝ 
ውዱድ ማታ ጌታን የሚቀበል ሰው አለ ሁሉ ሶስተኛ ጊዜ ነው ያየሁት ወጥቶ ጌታን ይቀበላል እና ሁሉ ጊዜ ወጥቶ የሚያየው የለም ይጨበጨብለታል ይወጣል እና ለአንድ ቀን ለአንደኛው አብሮ ይላለው ጓደኛዬ ይሄ ልጅ እኮ ባለፈው ሳምንት ጌታን ተቀበልዋል ምን አልባት ሌላ እንዳይሆን አይ ይሄ ነው ሁለት ያይቻውallo እስቲ በሚቀጥለው ቼክን አርግታው አባለ በሚቀጥለው መጥቶ ሲቀበል እሱ አይደለም አላ ማረጋጋጫ አንድም ተጠብቀው አባለ መጣ ከዛ እና እናግረው ተባብለን ከወረደ በኋላ ሄድንና አገኘነው ደሞ ሚደንቀው ነገር ሁሉ ሶስቱንም ሳምንት ጌታን ከተቀበለ በኋላ መታረጉትን የሚያሳዩአቸው ሰዎች አሉ ወደዛ ተከታሏቸው ይባልና አብሮ ይሄዳል ምን ተነግሮት እንደሚሄድ አላቀም ወደ ቤቱ በሚቀጥለው ይከተላል ብዙ ጊዜ መቀበል ብቻ ሳይሆን የሚያረጋው እንዲነገረው ይከተላል ይከተላል ይሄዳል እና ቁጭ ብለን ስናወራ አዋል እናንተ እኮ ማትቀበሉት ምንም ስለማታረጉ ነው ማለት ለካሱ ይቀበልና ይሄዳል ወደ ጫቱ ወደ መናምሩ ነው የሚገባው በሚቀጥለው ደግሞ መጥቶ እድሜስ ካለኝ ድረስ ለቀበል ይያለ ነው የሚቀበለው ሁድ ይቀበላል ሰኞ ወደ ስራው ይመለሳል እና እንደዛ እንዳልሆነ ነገር ነው እና ምንም አታረጉም ማለት ነው ያደኛ ምንም አናደርግ ከተቀበልክ መወሰን ነው እና ምንድነው ታዲያ የተከተሉ ማለት ስትሄድ እና ያhallን ያሳዩአቸዋል ተብሎ ይሄዳላችሁ ምንድነው አይ ይመዘግቡንና ይለቁናልን እና ተመዝግቦ ስሙ አለ እንጂ ሰውየው የለም ሰውየው በሚቀጥለው ሳምንትም ሲመጣ አይለይም ለምን እንደሆነ አላውቅም እና የለም እንዳለ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን ተቀበላችሁት እንደሆነ በሱ ተመላለሱ ይላል ሌላው ደግሞ በጣም ሚደንቀው ነገር ክርስቶስ ኢየሱስን سنቀበል የሚሆነው ነገር ምንድነው የሆነ ለውጥ አለ ለውጡ የህይወት ለውጥ ነው የህይወቱ ለውጥ ምን አይነት ለውጥ ነው እኛን ሞትና እርሱ በእኛ መኖር ይጀምራል በሕክምና ዓለም አንድ ሰው መሞቱ ካልተረጋገጠ ወደ ሬሳ ክፍል አይገባ ያንን ፈርሞ ዋስትና ሰጥቶ ሞቱ አለ ብሎ ዶክተር ሲፈርም ነው ወደ ሬሳ ሩም የሚገባው ያንን ሰው ዶክተር ያልፈረመበት ሰው ተነቅ አንቆ ቢገኝ ወይንም ደግሞ በህይወት መኖሩ ቢታወቅ ነፍስ የማጥፋት ያህል ወንጀል ነው እና አንድ አንዴ ይሄንን ሳይ ሳስብ ፈራለው ምክንያቱም ብዙ ሰው አጥንቅ ያለውና ሳይ ሞቱ ገለናቸው ይሆነ በቃ አጃቸውን አስተዋው ስከተናቸው ተናቸው ወደ ቦታቸው ሄዶ ይሆን አይታወቅም ግን ሞቼ ተነስቻለሁ አሁን የምኖረው ከክርስቶስ ጋር በትንሳኤው ኃይለ ነው የምኖረው ብለው አብረውን መስከረው በመስክር ፍት ተረጋግጦ ነው የሚሉት ብዙ ሰዎች ግን ሰርተፍኬቱን ነው የሚፈልጉት መሞታችን ግን እርግጠኛ መሆን አለበት አንድ ጊዜ ሲጠመቅ አንዱ በዛ በሚኖሩበት ማህበረሰብ በጣም ያስቸግራቸው ልጅ ነው የሚያስቸግራቸው ደግሞ በቃ እሱ አፍ የገባ ሰው አለቀለት ቃል ልጅ በጣም ነው የሚተረፈው በጣም ነው የሚያወራው ብዙ ነገር ነው የሚያረጋውና ሲጠመቅ ጓደኛው ከዛ ሆኖ ፓስተር ፓስተር አጉን መጥመጣው አላሉ ምክንያቱም ምላሱ ከባድ ስለነበረ ያል የሚያሚናገረው ንግግር ማለት ነው እና በመሞት ያመነ ጓደኛ እንዳለው አመንቁ በቃ ከተግሞ ጠሞተ ወደዛ ተመለሶ አይመጣም የሚል እምነት አድሮበታል ማለት ነው በህይወት ዘመናችን የምንኖረው ያንዳንዱ ኑሮ ለያነቃን የሚመጣ ኑሮ ነው እኛነታችንን ነቃ ያደረገን ከዛ ደሞ ጭናችንን ሊሰብረን ከዛ ነቃ አሁን በዚህ ሰዓት የተንጨረጨሩ በጣም እየተቃጠሉ እንቅልፍ ይያጡ ደማቸው ከፍ ይያለ የሚኖሩ ሰዎች ብትመለከቷቸው የነቁ ናቸው ከመሞታቸው የነቁ ሰዎች በሚያዩት ነገር በቃ የተ በመሞታቸው ያመኑ ግን ይሄንን ያለውን አሁን በዚህ ዘመን ያለውን ስቃይ እንኳን ሊመጣ ካለው ክብር ጋር ያነጻጸሩ በደስታ የሚሮጡ በደስታ የሚሄዱ በመከራቸው የሚመኩ ጳውሎስ በመከራያችን እንመከለን ያለው በመከራቸው የሚመኩ የሚደርስባቸው ነገር ትዚላቸዋል ሐዋርያት ስራ ላይ ምራፍ 4 ሐዋርያቱ ያንን አይነስ ያን ያን ነው ያንን ደጅ ይቀመጥ የነበረውን ሽባ በምራፍ 3 ላይ ካስነሱት በኋላ እስር ቤት ገብተው ነበር 
እና ከስር ቤት ከወጡ በኋላ ንግግሩ በዛ ክርክሩ በዛ እና ገማሊያ የሚባል አንድ ሰው ስነነታ ቴዎዳስ ስለሚባል ሰው ከዚህ በፊት ተነስተው እንደነበረ ይሄ ሰው ከሱም እንደተበተነ ተከታዮቹም እንደተበተኑ አንድ አንድ ምስክርነቶችን ኮሃላ መጣና ከእግዚአብሔር ጋር ስትጣሉ እንዳትገኙ ብሎ ለቀቋቸው የሚል ከእግዚአብሔር የሆኑ እንደሆነ እነዚህን ሰዎች አጣጣፏቸው ብሎ መልእክት ይናገርና እነዚህን ሰዎች ገርፈው ለቀቋቸው ይላል ገረፉና ሁለተኛ በዛ ስም እንዳይሰብኩ ያንን ስም እንዳይጠሩ አስጠንቀቀው ገርፈው ለቀቋቸው ይላልና መጽሐፍ ቅዱስ እኔ ደስ የሚል አይ ክፍል ተቆጥረው ስለተገኙ ስለ እርሱ መከራን እንዲቀበሉ ስለ እነርሱ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ መከራን እንደሚመቀበል ለነሱ ደስታ ሆኖ ስለተቆጠረ እድለኞች ሆኖ ስለተቆጠሩ ከግርፊያ በኋላ ደስ ይያላቸው ወጡ ይላል ደስ ይያላቸው በማለት የመሞት ሚስጥር ይሄ ነው የመሞት ትክክለኛ ህይወት ይሄ ነው ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ የሚሆነው መከራ እንኳን ደስ ያሰኘናል መብቴ ይጣበቅ ብላ መፈክር ይዛ ምትወጣ ቤተክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱሳችን አይቻለውቅ በመከራቸው ሁሉ ደስ እየተሰኙ እየተቀበሉ እንትና ይመረጥ እንትና ይመረጥ ይያሉ የሚጮሁ ይሉ ማንንም ይመረጥ እነሱ የመረጡትን ጌታ እየሰበኩ ያመኑትን ጌታ እየሰበኩ በየትኛው ጨለማ ይምጣ ክርስቲናን አላኖርም የሚል መንግስት ይምጣ እነሱ እየኖሩ ጥንቅ የለባቸው አያሳስባቸው ጳውሎስ አንድ ጊዜ በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለንገባ ይገባናል ብሎ የተናገረበትን ቦታ ስትመለከቱ ሰዎችን ለማጽናናት ለሰዎች በብዙ መከራ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ለንገባ ይገባናል ይያለ የነገረው እሱ ነው ለማጽናናት ነው የተናገረው ግን ይሄንን የተናገረው ሊያጽናኑት ለመጡት ነው ተወግሮ ሞቶ አልተብሎ ተትቶ ያኛውን የእግዚአብሔርን መንግስት ማየት ምን ይችላል ለዚህኛው ስንሞት ነው ሰዎች ያኛውን የእግዚአብሔርን መንግስት እንዲያዩ ለሊትና ቀን ከሰራን በመንኖርባት ምድር ሰላማዊ ሰዎችን ማፍራት እንችላለን ለምን የሰማዩን ይያዩ የሚሮጡ ሰዎች ካፈራን በመድር ጉዳይ የሚጣሉ ሰዎችን አናይ እየቀነስናቸው እንደ ይላልን ዛሬ ግን መሬቱ የኔ ነው የሚባባሉ ክርስቲያኖችን ያገኘ ነው አንድ ፈላስፋ የተናገረው ነገር አለ መሬት የማን እንደሆነች ማወቅ ከፈለክ ወደ መቃብር ስፍራ ሄድ ያን ጊዜ አንተ የመሬት እንደሆንክ እንጂ እሷ ያንተ እንዳልሆነች ታውቃለህ ምን አልባት እኛ የመሬት እንዳንሆን ፈራለሁ እኛ የጌታን ማምለጥ መቻል አለብን የማይያዝ ይዘው ዘንድ አልቻለም መሬት ልትይዘው አልቻለችም የማይያዝ በመሬት የማይያዝ ህይወት ሰው ለመሬት ይሞታል ለሞተልን ጌታ እንድንሞት ግን መጽሐፍ ቅዱስ ያስተምረናል ስለዚህ ከክርስቶስ ጋራ ሞቻለው ሲል ጳውሎስ በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት እየኖረ ነው ከዚህ በኋላ የሚመጡ አንድ አንድ ጉዳዮች አሉ በህይወት በህይወት ዘመናችን የሚመጡ ነገሮች ያጋጥሙናል አንድ አንድ ጊዜ ከባድ ሆነ ይቅርታልና አድርክ የሚገባን ነገር ሊያጋጥመን ይችላል ያን ጊዜ ሞተን ከሆነ ይቅርታ ማድረግን ጀምራለን አንድ አንድ ጊዜ በፍቅር መመላለስ የማንችልበት ቦታ ላይ ፍቅር የሚጠይቅ ነገር ይገጥመናል ያንን ማድረግ የምንችለው ሞተን ከሆነ ለብዙ ነገሮቻችን ለብዙ መንገዶቻችን በክርስቲና ላለው ህይወታችን መልስ የምናገኝባቸው ወይንም ደግሞ ችሎታ የምናገኝባቸው እርዳታ ጸጋ የምናገኝባቸው ነገሮች የሞትንበት ህይወት ካለን እየኖሩ ሁለት ማንነት መኖር ስለማይቻል የእግዚአብሔርን ነገር ማግኘት አንችልም ስለዚህ እንሞት ነው በአንድ ወቅት አንድ ሊሆነ ሀገር ውስጥ ሆኜ ጧጥ ጧጥ አንድ ሰው ይመጣልና ከሆነ ሀገር አከባቢን የመጣው ከኢትዮጵያ ውስጥ ገጠራ ገጠራማ አከባቢ በተሰሙን ይዞ የመጣ ልጅ ነው ሰዎች ይዘውት መጡ ቸርች እና 
አብረን እናገለግላለን ማለት አልኩት እና ጌታን ተቀበል አልኩት እሺ ያለ ደስ አለው በሚያስፈልግ ነገር አብረን ያለነው አልኩት እሺ ያለ ደስ አለው እኛ ምንም ኖሮን አይደለም እንዲሁ ግን ሰዎች ጌታን ያገኙ ሲሄዱ በጣም ጠንካራ ሆነው ይወጣሉ እዛ ምድር ላይ እንደምታቆት በኬንያ በሱዳን በካይሮ በተለያየ አፍሪካ ሀገር ወደ ውጪ የሚወጡ ሰዎች ጠንካራዎች ናቸው የተባለ ይወራ ነበር ኑሮ ጠንካራ ስለሚያረጋቸው ጌታን በደም በቃ ፊል ለፊት ይያዩ ስለሚሄዱ ማለት ነው እና እንደዛ ሆኖ እንዲወጣ ፈልጌ ከዛ አንድ ቀን መጣና ባክ እንደው ባለቤት ያሰቃየችኝ ምን ነው አልኩት ምንም አልቻልኩም በቃ እንደው መኖር አልቻልኩም እና እንደው ጸሎት እንዲያረኩ ልኝ ነው የምጣውት አለኝ ከዛ እሺን ጸልያለን ምንድነው ችግሩ አልኩት በቃ እንደው ከዚህ ደስ ብሎኝ እዛ ሲሄድ ተቀማኛለች እና ጸልያለን ነው ያለው እንጸልያለን ከዛ በኋላ ይቆይ ቆይና ለኔም ይጸልዩልኝ ትንሽ ስለ ተተናኮለችኝ ምላሽ ሰጥቼ ነው የማጣውት ይለ ደብድቦ ወጡ እሺ ለና ጸልይለታለሁ ከዛ አይዞአ አይ እንደዚህ አታደርግ ምናም ለኛኮ ወቃ በየት ትንሽ ነገር እናገርዋለሁ ያኔ ብዙ ቁጥም ይellem ልጅ ነን ከዛን ደገና ደግሞ ተመልሶ ይመጣል ለቤት በቃ ጧጧቱን መጠበቅ ሆነ እና አንድ ቀን በቃ አንጸልይ በእውነት በልብ እኔ እስከዛን ቀን ድረስ ወንድም ይያልኩ ነው ማውራው ስሙ ነው ማለቅ እና ያ መጨረሻው ቀን በጣም ደብድቦ መጣ እና በቃ ዛሬ በቃ ደብደብኩ ፈልጎዳ ታልቀርም እና ምን አለ አይ እንደሱ አይደለም እኛኮ ሞተናል ምንድነው ችግሩ አንተ እንደዚህ እንደዚህ መሆን ነው ያለብ ይቅርታ ማረግ ነው ያለብ ደግሞ በስደት ሀገር እንደዚህ ሰው ብዙ ናፍቆት ውስጥ እየኖረ ታው እንጂ እኛኮ ጉሩ ቤት ሰፈለጋ እንዴት እንደምንሆን ምናም በየ አና ነገር ነገርኩ በልንጸልይ አልኩት እና ልንጸልይ ስንል ሰመማን ነው አልኩት ምክንያቱም እስከዛን ድረስ ነው ስሙን አላቅ ስምማን ነው ስለው አንሞት ነው ስም ያለ በልዛሬ እንሞት አልኩት ዛሬ እንሞት ታይዘን እንሞት አንድ አንድ ጊዜ አንሞት የተባለን ሰዎች ካለን አለሞትም ያለን ሰዎች ካለን ጌታን የተቀበለን ክርስቲያኖች እንድንሆን ጌታን የተቀበለን አማኞች እንድንሆን እንሞት ከእርሱ ጋራ እንሞት በቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ላይ ቁጥር 19 20 ወርታቸው ወረድ ብላቸው ስታነቡ ከክርስቶስ ጋር ከመውታችሁ እያለ ይናገራል መሞት መጻፍ ቅዱስ የሚነግረን በቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ላይ አሁን እንዳየነው የሚነግረን መሞት ለብቻ እንዳልተፈቀደ ነው ቀደም ያየነው መሞት ጳውሎስ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለው ነው ያለው ለብቻዬ ተሰቅያለው አላለም አይቻለም አሁን ደሞ ዚጋራ ስለ መሞት ሲናገር ምን ብሎ ይናገራል ቆላሲያስ ምራፍ 2 ላይ ቁጥር 20 እና 21 ከአለማዊ ከመጀመሪያ ትምህርት ርቃችሁ ከክርስቶስ ጋር ከመውታችሁ ይላል ስለዚህ አማሞታችን ብቻችንን አይደለም አብረን ነው ከክርስቶስ ጋር ነው ውጤቱን በኋላ ደግሞ ያሳየናል ከክርስቶስ ጋር ከመውታችሁ ሞቻለው ማለት ለብቻ ሊሆን ይቻላል ሞቻለው ለነ ለን ይችላልን ግን እዚህ ጋራ ያለው ሞት ለብቻ የተፈቀደ ሞት አይደለም ከክርስቶስ ጋር ከመውታችሁ የሚል ነው ታዲያ ከክርስቶስ ጋር ለሞቱት ጳውሎስ ሲናገር ምራፍ 3 ቁጥር 1 ላይ እንግዲህ ይላል ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ከክርስቶስ ጋር የሞተ ሰው ለብቻው አይነሳ ከክርስቶስ ጋር የሞተ ሰው ክርስቶስ በርሱ ህያው ስለሚሆን የሚነሳውም ከክርስቶስ ጋር ነው ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር ከተነሳችሁ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ተቀምጦ ባለበት በላይ ያለውን እሹ በላይ ያለውን አስቡ እንጂ በመድር ያለውን አይደለም ለምን ብላችሁ ስለጠይቁት ሞታችኋልና ይመለከተናል ወይ ይሄንን ምን ሰማ ሰዎች ሙሉ እኔ ራሴ አሁን ሞታችኋልና የሚለው ቃል ሞች አለው ወይ አሁን ሞች አለው ብቻዬ ከማንጋ አለው ሲነካ አንድ ወንድም በናለ አንተ ሞታሃል አይደል ሞች አለው ብላለ ጌታን የተቀበልከው በቃ ሞች አለው ካልክ ለምን አታርፈም ሲባል እኔና አላዛር አራተኛው ቀን እንደነሳልናል ሞተን አላዛርን የሚመስልን ሞት አይደለም ሲነካ የሚነሳውን ሞት አይደለም ሲጠራ የሚነሳውን ሞት አይደለም ጌታ ከጠራ እንነሳለን ግን አሁን የምላችሁ ሞት ከክርስቶስ ጋር የሆነ ሞት 
ስለዚህ ሞታችሁዋል ይላችኋል ህይወታችሁን በእግዚአብሔር ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯልና ይላችኋል እንዴ ታዲያ ቀድም ጳውሎስ የተናገረው ነገር አስቡት በገላትያ ምዕራፍ 2 ላይ ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ያሆኛል ወርም ግን ክርስቶስ በእኔ ይወራል ምን ይያለ ነው የክርስቶስ ህይወት አለኝ ይያለ የክርስቶስ ህይወት በእኔ ውስጥ እየኖረ ነው ክርስቶስ ህይወቱን በእኔ ውስጥ እየኖረ ነው ይያለ ያስቀጠለ ነው የኔን ህይወት ክርስቶስ ራሱ እያስቀጠለ ነው ስለዚህ አሁን የምንወረው ኑሮ በርሱ ባለኝ ምነት የምንወረው ኑሮ ነው ብሎ ነው የሚናገረው ታዲያ እዚህ ላይ ሞታችሁ ሀል ህይወታችሁም ደሞ ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር በክርስቶስ ከክርስቶስ ጋር ተሰውሯል ብካለ በኋላ ቁጥር አራት ላይ በጣም ደስ የሚል ነገር ይናገራል ህይወታችሁ የሆነው ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ በዚያን ጊዜ እናንተ ደግሞ ከርሱ ጋር በክብር ትገለጣላችሁ ይላል ይሄ ከብራለው ነክሳለው ከፍላለው ከሚለው ፎከራ የተለየ ነው በእርሱ ህይወት ከኖርን በእኛን ህይወት የገደልን ምንኖር ከሆነ ኖ ይያልን የምንኖር ከሆነ የሞትን ምንኖር ከሆነ የሱ ህይወት በእኛ ይኖር ህይወታችሁ የሆነው ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ሁለት ህይወቶች አይገለጡ በመጨረሻ ለመከበር የሚገለጣ ህይወት አንድ ህይወት ነው እርሱ የክርስቶስ ህይወት ነው በዚህ ህይወት አብሮ ለመከበር ይቻል ዘንድ በዚህ ህይወት ኑሩ ይላል ክርስቲና እኛ እንደምንሰማው አይነት ክርስቲና በጣም ቀላል ነው ለምን ነው አንድ አንድ ጊዜ አንድ ሰው ይሆነ እንትልኮልኝ ነበር ኳስ ለሚጫወት ልጅ በዚህም የምትመታው በዛም የምትመታው ጎል ይሆናል እየተባለት እንዲህ ይነገራዋል በዚህን ያህል ብር እንግሊዝ እንትን ውስጥ ሸጣለ ይሏል አሜን ይላል ልጁን አምስቱ እኔ ከሰይጣን ጋር ቢጫወት ምንም ችግር የለም እግዚአብሔር ሊረዳው ይችላል ከሰው ጋር እየተጫወተ እንዴት ነው ያን እነዛ ማናቸው እሱ ወደዛ ሲመታ ኳሱ ሄዳ ወደዛ መትገባው እና ደስ ብሎት ከዛ በሬዲዮ ሲጠየቅ ምን አለ ልጁ እግዚአብሔር ይችላል ኛን የሰራ አምላክ ድሮ ኳስ አይችልም እንዴ ከፈለገ ማን ይከለክለዋል ግን እግዚአብሔር የኛን ህይወት እንዲው ሊያበዛ አልፈጠረን ይሄ የፍጥረትን መጀመሪያ ታሪክ ሄደን بنመለከት እግዚአብሔር አዳምና ህይወንን ከፈጠራቸው በኋላ በኤደን ገነት ውስጥ ካስቀመጣቸው በኋላ በዛ ያለውን የህይወትን ዛፍ ሁሉ ነገር ያለው ነገር ብሉ ያኛውን ግን አትብሉ ይሄኛው ክፉና ደግ የሚያስታውቀውን ዛፍ በበላችሁ ጊዜ ሞትን ትሞታላችሁ ምክንያቱም በቃ ይሄኛው ሞት ክፉና ደጉን ያሳውቃል ግን ምናላቸው ብዙ ተባዙ ደሞ ምድርን ሙሏት አለ ኡነት እግዚአብሔር እንዳላቸው ያንን የህይወት ዛፍ እየበሉ እግዚአብሔር ያዘዛቸውን ነገር ብቻ ያደረጉ በዛ በኤደን ገነት ቢኖሩ ኖሮ እነሱ ብቻ ሳይሆኑ የክርስቶስ ህይወት በምድር ላይ ይበዛ ነበር ነገር ግን ባለመታዘዝ ስለሆነ የወጡት በሞት ውስጥ ስለሆነ የወጡት የክርስቶስ ህይወት ሳይሆን የሰው ህይወት በዛ ምድር ላይ የሰው ህይወት ሲበዛ ደግሞ የሰው ውጤት መጣ አሁን የምናያቸው ሜሶች በሙሉ የሰው ውጤቶች ናቸው ሰው በክርስቶስ ህይወት ቢኖር እነዚህ ሁሉ አይኖሩ ግን እግዚአብሔር እንደገና ደግሞ በክርስቶስ ኢየሱስ ወደዛ ማንነት መልሶ መነሰን አሁንም እግዚአብሔር በመድር ላይ የልጁ መልክ እንዲበዛ ይፈልጋል ኢየሱስ ክርስቶስን እመስላለሁ ብለን سنናገር የሆነ ያፍንጫ ቀማመጣችን ምናምን አላየ ነው ምሱን አይደለም የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት በእኔ ውስጥ አለ አንድ ልብ ነበራቸው ሲል መጽሐፍ ቅዱስ አዋርያቱን አንድ አጀንዳ ነበራቸው ወደ እርሱ መሄድ የርሱን ህይወት ማስፋት የኢየሱስ ክርስቶስን ህይወት በመድር ላይ መመስከር ተቀመዛሙርቶቹን ተከታዮቹን ማብዛት አሁን አምስት ወነና አምስት ልብ እንዳለን አይደለም ልቦች የሚበዙት ህይወቶች ሲበዙ አንድ ህይወት ካለ አንድ ልብ ይኖራል ስለዚህ ያንን የክርስቶስ ኢየሱስን ህይወት በሁላችንም ላይ ከያዝን ግባችን አንድ ይሆናል ጉዟችን አንድ ይሆናል ዓላማችን አንድ ይሆናል ደግሞ ህይወታችን ክርስቶስ ይሆናል በርሱ እንኖራለን መጻሕፍ ቅዱስ የሚነግረን ያዋሪ 10 ምዕራፍ 1 ላይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ከነገራቸው በኋላ አይልን እስክትቀበሉ ድረስ በኢየሩሳሌም ቆዩ ካላቸው በኋላ የሚመጣ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ብዙ ቦታ ነግሯቸዋል በደንብ አድርጓስ ተንቀቋቸው ከነ የደ በኋላ በአንድ ልብ ሆነው 
በጸሎት እየተጉ ይጥቁ ነበር ማንን መንፈስ ቅዱስ ጌታ ይመጣል ያለውን ሁሉ በአንድ ልብ በትጋት በጸሎት መጠበቅ ግዴታ ነው ስለዚህኛ ደግሞ ዛሬ ጌታን እንጠብቃለን ድንገት መንፈስ ቅዱስ እንደመጣ ድንገት ጌታ ይመጣል እነሱ በዛ በኢየሩሳሌም ውስጥ ምን እየሰራቹ ነው በትሏቸው እየተጠበቀን ነው ማንን ጌታ የሚልክልንና አጽናይ መንፈስ ቅዱስን እየተጠበቀን ነው ይሏቸዋል በአንድ ልብ ቀንና ለሊት በጸሎት እየተጉ ይጸልዩ ነበር እህ ዛሬስ የመጣና ያለቀ ነገር የለም በሚመጣ ጌታን ተጠብቃለንኛ ፊሊጵስዮስ ምራፍ 3 ቁጥር 20 ላይ እኛ ሀገራችን በሰማይ ነው ካለ በኋላ ከዛ የሚመጣ መንግስት እንጠብቃለን ይላል እየተጠበቅን ነው ወይ በየትኛው ህይወት ለመቀበል ነው እንጠብቀው ሰው ሲሞት ሰው በክርስቶስ ኢየሱስ ሲሰወር የሚናፍቀው ትዝላቸዋል ፊሊጵስዮስ አንድ ላይ ጳውሎስ ያለው በሁለት ነገር ጨነቃለሁ አለ በሞርጌጅ እና በመኪና አይደለም በሁለት ነገር እጨነቃለሁ አንድ የዋን ለሄድ ከጌታም ጋር ለኖር እናፍቃለሁ ይልና ደግሞ እጅግ የሚሻል የሚሻል ነው ለምን እንደነው ታዲያ አሁን አንደኛው ለምድር የሚያስጨንቀ ቢባል ደግሞ ስለነሱ ደግሞ እንዲኖር ያንን ህይወት እንዲያበዛ ያን የተሰጠውን አደራ በርሱ የነገሰውን ያንን ታላቅ ህይወት ደግሞ በሌሎች ህይወት ውስጥ እየገደለ እንዲያበዛ አደረአለውና ስለዛ ደግሞ ይኖራል ግን ምረጥ በትሉት ጳውሎስ መሄድ እኛ አንመጥም ለዚህ ቆ ነው በጥንት ጊዜ በእኛ እንኳን ዘመን በጥሎ ጊዜ የነበሩ መዝሙሮች ላይ እናፍቃለሁ ስሞት ወደ ጌታ ሄዳለሁ ተስተውሷቸው እነዚህ መዝሙሮች ስሞት ወደ ጌታ ሄዳለሁ አሁን ነው እንዲሁ እንደዋዛ መሞታለሁ ያለው ያኔ እየናፈቅን አሁን አንሞትም ነው ንቅንቅ አለልም ለስራ ከሆነ ጥሩ ግን አይደለም ትምርቴን ሳልጨርስ ይሏቸው ጌታ ይመጣል ስትላ ሳላገባ ይሏቸው የኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ጫፉ ቢነካን ሰማያዊው ብርሃን ገብቶ ቢታየን ሐሳባችንን እንደምን ቀየር እርግጠኛል እንቀየራለን የሚናፈቅ ህይወት ነው የሚጠብቀን ግን በራሳችን ህይወት ኖረን በኢየሱስ ክርስቶስ ህይወት ነው የኖርኩት ካሉት ከነ ጳውሎስ ኋላ እንሰለፍ ይሆን ዘሄደን እግዚአብሔር ይርዳን ስለዚህ ጸሎታችን ሁሉ እኛነታችንን እየገደለ ምን አመጣብልን ትሉን ትችላላችሁ ዛሬ ክርስቲያኑ ነው አክቲቪስቱ የብዙ አማኞችን ፌስቡክ ወደ ታች ገልጣችሁ በታዩት ኢየሱስ የሚለው ያለው አልፎ አልፎ ነው ዜና ነው ያለው በሚያልፍ ነገር ጳውሎስ እኛ በፊት አለ እርስ በርሳችን የምንጣላ የምንጠላላ የምንቀናና ነበርን ይላል እኛ ግን ነን እኛም ነበረ ወደሚለው ነገር ያንን ታሪክ አርገን ወደ መሆን ወደ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አንድነት ግን መምጣት አለበት የሚበልጣው እሱ ነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን سنቀበል እኛነታችን ከሞተ አማራነታችንን የሚሞታል ሮሞነታችንን የሚሞታል እህ ሲባል ሰዎችን ለክርስቶስ ወደ ማብቃት የሚባለው ሰማያዊ መንግስትን ወደ ማብቃት ወደሚባለው ሰው ወደሚለው ዑነት እንሄዳለን ያን ጊዜ ሰዎችን ስናይ ይሄ ሰው እንላለን የተገዛ ነው የት ራኒው ላይ ዋጋ የተከፈለለት ሰው ነው እስካያት ስም እየጠየቁ የእንትን ዘርናችሁ ይሏቸዋል አይደለም ኢየሱስ ክርስቶስ ለማናችንም እግዚአብሔር ዓለምን ሁሉ እንዲሁ ወደዋል እግዚአብሔር የወደደውን መውደድ አለብን ተበግዚአብሔር አጀንዳ ነው ሰው ዋጋ ተከፍሎበት አለላ እቺን ልበልና ልጨርስ እቺን ምሳሌ ልንገራችሁ በህይወት ዘመናችን ብዙ የምንጠቀምበት ነገር ቢኖር የሚጠቅመን ለምሳሌ ሁለት ነገር እናወዳድር ጫማና ወርቅ 
እኔ እርግጠኛ ነኝ ወርቅ ራስቼ ከከተማ ቦታ ችግር የለብኝ ወርቁ ደና ቦታ አስካለ ድረስ ወርቅ ራስቼ ጫማ ራስቼ ግን ከበር ያልወጣ በጣም የሚጠቀመው በጣም 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 የምንገለገለበት ከወርቅ ይልቅ ጫማ ነው አቤታችን ግን በትራስ የምናስተኛውና በቁልፍ ውስጥ የምናስቀምጠው ወርቁን ነው ደጅ ምን ነው አልቆ ጫማው ነው ወርቁ ለምን እንደ ነው ሁሉ ክብር ያገኘው ብትሉ ዋጋ የተገዛበት ዋጋ በጫማው ዋጋ ልተገዛ ለሰው ዋጋ የምንሰጠው የተገዛበት ዋጋ ሲገባን እግዚአብሔር አምላክ ልጁን የላከበት ልጁ ደግሞ ስለ ሰው ሁሉ ኃጢያት የሞተበት ያ መስቀል ሲገባን እዛ መስቀል ላይ አብረን سنሰቀል ሰውን የክርስቶስ አርገን እና ያለን በዛ መረዳት የእግዚአብሔርን ሥራ ለማንም ለማንም እንደናገራለን ይሄንን ላንብብና እንጸልይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5 ላይ ቁጥር 16 በበርግጥ ከቁጥር 14 ጀምሮ ላንብበው ስለ ሞታችን ስለሚናገር አንዱ የሞት ነ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ የሞተበትን አንዱ ትልቁን አላማ ይሄ ክፍል ስለሚነግረን እንደዚህ ይላል ይሄን ስለቆረጥን የክርስቶስ ፍቅር ግድ ይለናልና አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ እንግዲያስ ሁሉ ሞቱ በህይወት ያሉት ስለ እነርሱ ለሞተውና ለተነሳው እንጂ ወደፊት ለራሳቸው እንዳይኖሩ ስለ ሁሉ ሞተ ኢየሱስ ለምን ሞተ አሁን በህይወት ያለነው እኛ ወደፊት ለራሳችን ሳይሆን ለሞተልን ለርሱ እንድንኖር ሞተ ልክ ለኃጢያታችን ሞተ እንደምንለው ሁሉ ለኑሯችን የኑሮ ለውጥ እንዲኖር እኛ በርሱ ህይወት እንድንኖር እኛ እንድንሞት አብረን ሞተ ይለናል ይሄ ክፍል ከዛ ግን የዚህ የመሞት ውጤት አሁን ያልኳችሁ ነገር ያመጣልናል ስለዚህኛ ካሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም አናውቅም እነማ የሞት ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቀነው ብንሆን እንኳ አሁን ግን እንግዲህ ወዲ ከእንግዲህ ወዲ እንደዚህ አናውቀው ስለዚህ ማንንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነው አሮጌ ወ ነገር አልፎ አለ ነው ሁሉ አዲስ ሆኗል ነገር ግን የሆነው ሁሉ በክርስቶስ ከራሱ ጋር ካስታረቀን የማስታረቀንም ማገልግሎት ከሰጠን ከእግዚአብሔር ነው ከእግዚአብሔር በክርስቶስ ሆኖ አለምን ሁሉ ከራሱ ጋር ያስታረቅ ነበርና በደላቾን አይቆጥርባቸውም ነበር በእኛም የማስታረቅን ቃል አኖረ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልክቶቻችን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን እኛ በርሱ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ እንደሆነ ዘንድ ኃጢያት ያላወቀው ነው እርሱን ስለኛ ኃጢያት አደረገው ይያለ ይናገራል የሞት ነው ሰዎችን ከእግዚአብሔር ጋር የእንድናስታርቅ ጌታ ኢየሱስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ላይ የሚያስተራርቁ ብዙአናቸው አለ አሁን ደግሞ የሚያስተላልቁ ነው ያሉት ምናስተላልቀነን ወይንስ ምናስተራርቀነን በእኛ አኖረ የተባለው የማስተራረቅን ቃል ነው ማንና ማንን ሰዎችንና እግዚአብሔርን እናስተራርቃለን ሰዎች እኛ እየተጣላን ይሆን እየተጣላን ከሆነ የሚያስፈልገን መሞት ነው ስንነሳ ስራችን ይቀየራል ይቀየራል ብዙ ዶክተሮች አሜሪካ ሀገር መጥቼ መጀመሪያ የሰራው 711 ነው ይላሉ አገር ሲቀይሩ ስራቸውም ተቀይሮ ነበር ማለት ነው። እስቲ ህይወትን ቀይርና ስራችንም ይቀየር። የሚያጣሉ የሚያስጠላሉ ሰዎች መሆናችን ቀርቶ የሚያስታርቁ የሚያስተራርቁም ነው። ይሄ የሚመጣው በመሞት ነው። ማለት የራስን ህይወት ትቶ በክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት በመኖር ነው። ክርስቶስ ኢየሱስ አሁን ነኝ የምለው ነገር የን መግደል ካልቻለ አብር የመሰቀል ግዴታ ነው ነገ ጭን ሰበራ ይተበቃናል ስለዚህ እንሙት እና እንሙት እንሙት እንጸልይ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እና መሰግነሃለን ስለ ምረት ስለ ቃል ተመስገን በሞት በሚገባን ጉዳይ ሁሉ እንድንሞት በህይወት መኖር ባለብን ነገር ደግሞ በአንተ ህይወት እንድንኖር በመድር ያለውን ሳይሆን በሰማይ ያለውን ፈቃድህን በሰማይ ያለውን ሐሳብን እንድናስብ እግዚአብሔር ሆይ 
ስለሚያልፈው ነገር ሳይሆን ስለማያልፈው ህይወት እንድንከተል ለየ መጣሁት ህይወት እንዲሆንላችሁ ህይወትም እንዲበዛላችሁ ነው ብለሃልና ለዚህ ለህይወት ጉዳይ እንድንከተል ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ፍጹም ወተን እንድንከተል እርዳን ከክርስቶስ ጋር ተሰቅያለሁ ጥቅስ ብቻ እንዳይሆን ህይወትም እንዲሆን ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ ያለሞትን እርሱ ሞተ ስለ ሁሉ ሞተ አንዱ ስለ ሁሉ ሞተ ምክንያቱም የበህይወት ያሉት ደግሞ ለሞተላቸው ብቻ እንዲኖሩ እግዚአብሔር ሆይ ላንተ ብቻ እንድንኖር ሰዎችን ሁሉ ካንተ አንጻር እንድናይ ከዋጋቸው አንጻር እንድናይ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ልዩ የሆነ እይታ በእኛ ውስጥ እንዳይኖር የምናበላልጥ እንዳንሆን አንተ ያላበላልጥ ከሆነ እኛ እንዳንአበላልጥ ጌታ ሆይ እይታህን እንድንጠቀም ሐሳብህን በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረ ሐሳብ በእናንተ ምሁን እንደተብሎ እንደተጻፈ ሐሳብህን በእኛ ውስጥ እንድንሆን ጌታ ሆይ መንገድህን በእኛ ውስጥ እንድንሆን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ባንተ ህይወት መኖርን ለእያንዳንዳችን አድርግልን የኛን ህይወት ተን ለህይወት ህንኖር ምድር ያጣችሁ ይሄን ነውነት ነው ብዙ ሰዎች በብዙ መንገድ ውስጥ በወጥመድ ውስጥ ሆነው ይዘምራሉ በወጥመድ ውስጥ ሆነው ይዘላሉ በወጥመድ ውስጥ ሆነው ይሰብካሉ ከወጥመድ አውጣን እግዚአብሔር ሆይ ሰዎችን ከወድመድ የምናወጣበትን አቅም ስጣን ወዳንተ የምንመለስበትን ሐሳብህን የምናካፍልበትን አቅም ስጣን ቤተክርስቲያን በዚህ እንድትተጋ እርዳን እግዚአብሔር ሆይ ሰው ጌታ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ የተዋጀ ክቡር ፍጥሩ ነውና ስለ ሰው ሁሉ ዛሬ እግዚአብሔር ሆይ እንማልዳለን የማስተረቀና ከልክሎት ሰተህናለን ታረቁ ብለን እንጮሃለን ንመከራለን ይሄን የሚሰሙ ሁሉ ካንተ ጋር ይታረቁ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ሁሉ ስለነበረን ጊዜ ሁሉ ተመስገን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን ጌታ ይባርካችሁ ቅዱሳንውላችሁንም እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ ወንድማችን ፓስተር ማይክ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ እንደተናገርከው የክርስቶስ ኢየሱስ ህይወት ባንተም ላይ የሚታይ ይሁን እግዚአብሔር በነገር ሁሉ ይርዳ አሁንም የእውነት የጸጋ ቃል ካፈ አይጥፋ እግዚአብሔር አብስቶ ይባርክ ተባረኩ ቅዱሳን እግዚአብሔር አብስቶ ይባርካችሁ የዛሬ ፕሮግራማችንን በዚህ ላይ ጨርሰናል መልካም ቀን ብሩ ሆኖ